ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಸಿಗೋದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮಗೇನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಿಕಾರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ದಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋವ್ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೇಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರು ಓದಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅನೇಕ ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವರ ಪ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಿಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ನಿವೇದನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಅವನೊಂದು ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಂಕಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ರೀ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೀನೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜೀವನದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂತ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾನು ಎಂಟು ತಾಸು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಐ ಆಮೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಮತ್ತೇನು ಇಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಟ ಆಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀಯ ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ ಇತ್ತು ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಬೆಂಜ್ ಕಾರ್ ಮೊದಲು ಟು ಬಿ ಎಚ್ ಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ದ ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೂಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಬೇಕಾದ
ಸೆಕೆಂಡರಿ ನೇಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ಜನ ಗುರುತಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾ ತೋರಿತಾನೆ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿ ಅಂತ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜನ ಹಣವನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡೋದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಅವನು ಗುರುತಿಸಲಿ ಏನಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅವನ ಹತ್ರ ಜಾಣತನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಲೆಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೇ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್ ಕೊಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಸರು ಬರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಜನ ಯಾವತ್ತು ಅವರು ಫ್ಯಾನ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಫ್ಯಾನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಣಲ್ಲ ನೋಡಿ ದಾನದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಥರದ ದಾನಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋ ಉದ್ದೇಶನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಫ್ಯಾನನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಅಸ್ಮಿತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಲಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬಂದು ನೀ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಫ್ ಜೋನ್ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಹಾಗಿದ್ದವರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಐದು ವರ್ಷನೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಅಪಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲಾರ್ದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಮನಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಧೇನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಗ್ರಿ ಆ ಎಂಟು ತಾಸುಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಧೇನಿಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗಿಬಾರ್ದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗಿಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದೋ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ಲೆಜರ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ಗೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೀಗ ವಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕಾದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಕಳೀತೇನೆ ಆದರೆ ಆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನೇಕ ಜನ ನನ್ನ ಬರಹಗಾರ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಳಿಸಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಬಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೌಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಯಂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮ